কেয়ামতের আগে নবী যা যা যেখানে হবে বুখারী হাদিস কেয়ামতের পূর্ণ লক্ষণের একটা যখন দাজ্জাল আসবে সারা দুনিয়া বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এই সময় যারা ইমাম মাহাদিয়া দাজ্জালের পক্ষে থাকবে তাদের এক একজনের আমল নামে আল্লাহ একশত শহীদের সব দান করবেন আজকে পুরো দুনিয়ার অর্থনীতি দাজ্জাল পন্থীদের হাতে আজকে দুনিয়ার সব অর্থ ব্যবস্থা দাজ্জাল দাজ্জালদের হাতে আজকে দুনিয়ার সব রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা দাজ্জালদের হাতে আজকে দুনিয়ার সব তথ্য প্রযুক্তি সব দাজ্জালদের হাতে আমরা এই তিন নামে আসি কামে নাই সব কিছু তাদের দখলে তবে ডরাইয়ের না আমার পরে খেলাফত সালা সুনা আমান আমি নবী চলে যাওয়ার পরে আল্লাহর জমিনে তিরিশ বছর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত থাকবে তিরিশ বছর ছিল কি না নবীর পরে তিরিশ বছর কোন খেলাফত খেলাফায় রাশে দিন নবী বলে সুম্মা তা কোন তারপরে কালের বিবর্তনে খেলাফত বিদায় নিয়ে চলে যাবে মূলকান গাদ দল খেলাফতের জায়গা দখল করবে রাজতন্ত্র করে নাই বোধহয় করে নাই বোধহয় নবী বলেন ইতিহাসের দূর সুদূরে এমন সময় আবে রাজতন্ত্র বিদায় নিয়ে চলে যাবে সুম্মা তা কোন মূলকান জবাবেরা মূলকান জবাবেরা রাজতন্ত্রের জায়গা দখল করবে স্বৈরতন্ত্র বা স্বৈরাচার বর্তমান দুনিয়া কোনটা চলছে গণতন্ত্রের নামে যেটা হেইটাও সৈরাচার মধ্যপ্রাচ্যে রাজতন্ত্রের নামে যেটা সেটাও সৈরাচার নেপালে রাজা জাপানের রাজা রানী তাদের নামে যেটা হেইটাও সৈরাচার আর যেখানে গণতন্ত্রের নামে কিন্তু হেইটা আরো সৈরাচার বেশি আমি কি বুঝাতে পারছি সারা দুনিয়ার দিকে খেয়াল করেন বর্তমানে সৈরাচার তবে সৈরাচার বেশি জুইতে নাই সৈরাচারের সাক্রাতল মহৎ শুরু হয়ে গেছে সৈরাচারের সাক্রাতল মহৎ শুরু হয়ে গেছে যান কব যাওয়ার অল্প বাকি আছে নবী বলেন পুরো দুনিয়াতে সৈরাচার কায়েম হবে কায়েম হওয়ার পরে এই সৈরাচারের ধ্বংসস্তূপ এই ধ্বংসস্তূপের উপরে সুম্মা তাকুনু খেলাফত আলা মেধাজির নবুয়ত আমি নবীর খুন ডাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা রক্তের আঙ্গা আমার মাথার খুলি ভাঙ্গা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী খেলাফত কায়েম হবে নবীজির এই হাদিস কি বিশ্বাস করেন কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে নবী যতগুলা কথা বলেছেন যে ঈশা আসালাম দাজ্জালকে ফেরাকালু ঈশের নেমারিয়ম আল মাসিহের দাজ্জাল বেবাবেল উদ্দিন ইসরায়েলের লাগোয়া লুদ শহরের গেইটে ঈশা আসালাম দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং দজ্জালের গায়ের বৈদ্যে তলোয়ারের কুপ দি ঈশা আল্লাহ সাল্লাম বলবেন আল্লাহু একবার এ হাদিসটা আরেক সনদে আরেক বর্ণনা পরম্পরায় দজ্জাল যখন মক্কায় ঢুকতে চেষ্টা করবে ফেরেস্তারা বাধা দেবে মদিনায় ঢুকতে চেষ্টা করবে ফেরেস্তারা বাধা দেবে মক্কা মদিনায় ঢুকতে পারবে না চল্লিশ দিন সে থাকবে প্রথম দিনটা হবে এক বছরের সমান এক দিন তারপরে দিনটা হবে ছয় মাসের সমান তারপরে দিনটা হবে সাধারণ দিনের মতো এইভাবে চল্লিশ দিন পুরো দুনিয়া সে ভ্রমণ করবে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে শুধু মক্কা আর মদিনা আল্লাহর হারাম রসুলের হারাম এ হারাম আইনে দরজাল ঢুকতে পারবে না ঢুকার চেষ্টা করবে ফেরেস তারা বাধা দেবে দরজাল এখানে এসে যখন মদিনায় ঢুকার চেষ্টা করবে তখন উনিশ জন ফেরেস তা উনিশ জন মালায়কাতন গেলাজন সেদাদ আবু জহিল্লা একদিন কয় কা আমার বক্তরা আমার কর্মচারীরা ক্যাডাররা খবরদার মোহাম্মদের কথা বিশ্বাস করিও না হ্যাঁ মোহাম্মদ যে কয় আমরা মরে যাব মরার পরে নাকি আবার জিন্দা হব আবার হাসানের মাঠে উঠব আইজা মেতনা অকুন্না তোরা আবার আমরা তো মরে যাব আমাদের শরীর মাটিয়ে খেয়ে ফেলবে যা দেখা রাজম বাইদ এরপরে মোহাম্মদের খোদা আবার আমাদেরকে জীবিত করে হাসের মাটি উঠাবে হিসাব নেবে এটা এত নোয়াখেলকা এত হস ন এবার ওদের বুঝজন লালা করি যা লেখা রাজম বাইদ কোরআন আল্লাহ বলেন যে মরে যাবি মাটিয়ে খেয়ে ফেলবে অন্তত মাটিটা তো হাই এর আগে তোর যে আমি সৃষ্টি করেছি মাটিটাও তো আসিল না কি 
এখন হেসাম আবু জাহেলের একজন ইয়ে আর কি ওই যে খলি জরির না আসে না খলি জরির না লগে লগে আমি হেসাম নম্বরই কাফের যুবক কথা তো বালাই কইসেন হ্যাঁ এই হাসের মাঝে উডা লাগবে না মাটিতে খেয়ে ফেলবে তাইলে আমরাও বাঁচলেন আমিও বাঁচলাম যদি উডা লাগে আবু জেলকে হেসাম তো অর্ধেক মুসলমান হয়ে গেছে বাট আমি কইলাম উডা লাগবে না মাটি খাই আলাইব তুই আবার কস যদি উডা লাগে আগের মুরুবীরা কইতে যদি কথার অর্থ নাই আবু জেহেলে কয় কাজ গা মিটিং শেষ দাঁড়ানো দোয়া মারোয়া পাহাড়ের পূর্ব দিকে ডান দিকে সাফা মারোয়া যারা সাই করেছেন আবু জেহেলের বাড়ি ইসলামের বিরুদ্ধে নবীর বিরুদ্ধে যেখানে সব পরামর্শ পরিকল্পনা হইত দারুণ না দোয়া দারুণ না দোয়া হারামের চারিদিকে লেফটিন আছে পেশাবখানা পায়খানা আছে সবগুলো একতলা আবু জাহেলের বাড়ির যা দোতলা কয় ইসলামের বিরোধিতা করেছিস নিলকুল্লে ফাজি নামিক আমার নবী মোহাম্মদের অনুসারীদেরকে কে আমার পর্যন্ত সারা দুনিয়া থেকে দাওয়াত করে এনে তুই আবু জাহেলের কলিজার উপরে হাগাবো আগে আনাব দেয় আর সেকেন্ড লিডার উমর আবু জাহেল কিন্তু ফার্স্ট লিডার বড় দুই নম্বর লিডার উমর ইসলাম গ্রহণ করেছে ইসলাম গ্রহণ করে উমর মরে গেছে না বেঁচে আছে হারিয়ে গেছে নাকি টিকে আছে অমর আবু বকরের পাশে আবু বকর নবীর পাশে ঠিক কি না বলেন সেখানে দৈনিক লক্ষ লক্ষ বার কোরআন খতম হয় সারা দুনিয়ার মানুষ নবীকে আবু বকরকে উমরকে সালাম দেয় ঠিক কি না বলেন আর তুই আবু জাহিল্লা এক নম্বর লিডা তোর কবরে কালায় মুতে আশির দশকে মুদিনা নির্ধারিত দিন থাকার পরে মক্কার দিকে যাবো একটা জিএমসি গাড়ি ঠিক করেছি আমরা ছয়জন যাত্রী ড্রাইভারকে বললাম ড্রাইভার মিশুরি যে ভাই আমরা হারামে গিয়ে জোহরের জমাত ধরব তখন বদর হয়ে যেত বদর হয়ে এখন কিন্তু আর সেটা নাই টাকার না পাহাড় বাইয়া যায় এখন হয় রাস্তা পাহাড়ের উপর দিয়ে নয় রাস্তা পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ড্রাইভার যদি একটি এক্সপার্ট হয় এক গিয়ারে মক্কা থেকে মদিনা পৌনে পাঁচশো কিলোমিটার এক গিয়ারে যাওয়া যায় আর ভাই আমরা কত গুড়ি গাড়ি পাহাড়ে ডালে ডালে আহারে কত কষ্ট এই বদরের মাঠ এই ঘুরা পথের এখানে তো ড্রাইভারকে বললাম বদরে এখানে আমরা একটু থামবো ড্রাইভার বলল ওকে মদিনা থেকে একশো কিলোমিটার একশো কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে একটু পুব টানে বদরে এখানে গাড়ি থামলো আমরা নামলাম ওদের মাঠ দেখবো ওদের মাঠ হ্যাঁ বদরে বদরের মাঠ দেখবো শহীদদের কবর যে আরত করব দুকার সময় ডাইন হাতের দিকে একটা কুয়া তাকে দেখলাম ভাই পরিষ্কার পানি দেখছি এরকম দেখি নাই এই কুয়াটার নাম বীরে আরিস বীরে আরিস আরিস কুয়া আল্লাহ নবী এই কুয়ার পানি দিয়ে কুড়ি করেছেন আল্লাহ নবী এই কুয়ার পানি দিয়ে অজু করেছেন দেড় হাজার বছর পরেও কুয়াটা সজীব এখনো লাখো লাখো মানুষ সেই কুয়া দিয়ে অজু করে কুয়ার পানি পান করে আর এখান থেকে বদলের মূল ওয়ার ফিল্ড যুদ্ধক্ষেত্র যদি বুঝতে চান বদলের যুদ্ধের মাঠটা মুসলমানদের ক্যাম্প ওহুদের যুদ্ধের মাঠ মুসলমানদের ক্যাম্প নবী কিভাবে এম্বুস করেছিলেন আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন বদর ওহুদের মাঠটা একবার ভালো করে দেখলে একজন বিবেকবান বুঝতে পারবে আল্লাহ নবী কত বড় সেনাপতি ছিলেন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা লিখে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল ডিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ সামনে ব্র্যাকেটে তারা লিখছে পিস বি অন হিম দুনিয়ার সর্বোচ্চ মানব সব দিক থেকে ইজ 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 ইংরেজিতে কোন টেন্স কোন কাল প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স সলমান বর্তমান 
ইনসাইক্লোপিয়া লেখছে মোহাম্মদ ইজদা সুপারম্যান তিনি ছিলেন তিনি আসেন তিনি নবী যদি না থাকতেন ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিক যিনি কে লিখত মোহাম্মদ ওয়াজ দা সুপারম্যান অফ দা ওয়ার্ল্ড তিনি তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন ওয়াজ লেখে নাই কি লিখছে ইজ তাহলে তিনি ছিলেন আমাল্লাহ মুয়াজ্জিবাহ মুআমতা ফিহিম সূরায়ে তওবার আয়াত কামদের উম্মত যেই বাবা আকাম কুকাম করবে কাউমে লুতেরে এক লক্ষ মাইল হিসে হালাই আরো আগাই যাইব কাউমে আদরে পিছে হালাই আগাই যাইব কিন্তু আমি তাদেরকে বান্দরও বানাবো না শুয়োরও বানাবো না কমে লুতের মতো জমি লুটেও মারব না ওয়ান তা ফিহিম আমনে মদিনার রাজায় তাদের মধ্যে শুয়ে শুয়ে উন্মতি উন্মতি বলতেছেন আমনের খাতিরে আমি ধরবো না কে আমার পর্যন্ত কারো সিলা ভাত খাও টের পাও না পাপ কিন্তু কামে আদ কাম সামুদ্রে বেশি করেছি ও আমার সামুদা পাউলেকু বেরিহীন সরসরি না আতিয়া এই যে কামে সামুদ্রের এলাকা একটা তুফান সেখান দিয়ে আল্লাহ দিয়েছিল সাবাতা ইয়ামিন ও সামানিয়া লাইলা হুসুমান কোলায়াতে আল্লাহ বক্সের সাত রাত আট দিন একই গতিতে আমরা তো তুফান দেখি একবার জোরে আইয়ে জোরে আইলে কোথায় লাইলাম তো সোমান কালাই আবার তুফান যখন আসতে একা লাই লাই লাম তা শোভা না কা কি তাইলে এটা আপদাউল আছে নাকি কারণ ওই সামুদ্রের উপরে যে তুফানটা এসেছিল একাদারে সাত রাত আট দিন হুসুমান একই স্পিডে আপদাউন ছিল না একই গতিতে হাল তার আল্লাহ বাকিয়া সাত রাত আট দিন চলে যাওয়ার পরে একজন মানুষের কোনো একটা হাত দিয়েও কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই বাচ্চা খালেদ সৌদি আরবের এই দুই বাচ্চার আগে খালেদ বিন আবদুল আজিজ তার শাসন আমলে একদল আমেরিকান ব্রিটিশ জার্মান মৃত্তিকা বিজ্ঞানী আবহাওয়া বিজ্ঞানী তাদেরকে কাউমে সামুদের এলাকা এখানে এনে দুই বছর তারা রিসার্চ করেছে বালু খুঁড়ে ফসিল বের করেছে পাহাড়কে কিভাবে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে এগুলার উপরে কম্পিউটার জরিপ করে সে আমেরিকান জার্মান ব্রিটিশ আবহাওয়া বিজ্ঞানী তারা বলছে আজ থেকে আজ থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে আজ থেকে সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে এই এলাকায় যে ঘূর্ণিঝড়টা তুফানটা হয়েছিল এই তুফানটার গতি ঘন্টায় কমপক্ষে ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার মাইল বেগেছিল আবার সাবধান বানিয়ে একশো কিলোমিটার বেগে আইতে হারে দেড়শো কিলোমিটার আইতে হারে ছয় হাজার বেগে তুফানের ঠেলা মারার হ্যাঁডো মানার আল্লাহ নাই আমি বাস্তব কথা বলতেছি কোরআনকে সামনে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ ফখর নয় আল্লাহ শোকর আমি তো শুধু শুধু বাংলাদেশ না সারা পৃথিবীতে কোরআন নিয়ে কথা বলি আমি নিজের কোনো কথা বলি না তাহলে কামে আদের মতো কামে লুতের মতো মেশা কার আমাদেরকে করা হবে না এই জন্য করা হবে না নবী মদিনা রাজা শুয়ে শুয়ে বলে রব্বে হাবলি উন্নতি রব্বে হাবলি উন্নতি আমার উন্মত আমার উন্মত অনেকগুলোর কাছে হাত দিলে আমার হাবিবের অপমান এই জন্য এইভাবে পাইকারি না শেখার করে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন আমার দাওয়া না আমি আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আত্মীয়তর কায়দায় বসুন একজন উঠবেন না দুই মিনিটে মুনাজাত শেষ আছে এটা আমার দোষ আল্লাহর কাছে তহবা করুন আপনার কবরে আমি যাব না আপনারা সবাই আমার ভাই ইন্ডামাল মোমেনুনা এখোয়া কোরআনের কথা যাদের কাছে ভালো লেগেছে আল্লাহর কসম তারা বেহেসটি আর কোরআনের কথা যাদেরকে গুতে মারছে তারা সব আবু জেহেল পন্থী রাগেছেন 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 তাইলে আমরা এমনভাবে চলি এই মাহবুল আমাদের এই এলাকার হেদায়তের একটা আলোক বর্তিকা একটা বাতি ঘর এই মাহবুল টাকা আল্লাহকে আমার পর্যন্ত কবুল করুন যে সকল ভাইয়েরা এই মাহবুল 